했다는 게뭐 각자가 좀 있으신지 음. 이재훈 씨는 좀 어떤 거에 좀 내가 예. 올킬 한 적이 있다. 좋은데요? 뭐 올킬을 하고 싶어요. 음. 뭘요? 열심을? 아, 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 욕심쟁이네 욕심쟁이. 당연한 거예요. 그래서. 당연한 거예요. 저도 옆에서 봤는데 네. 코가 완전 뾰족해. 베개소. 아, 베일 것 같아. 응. 아 진짜야. 약간 어, 세상이세요. 세상. 세상이요? 네, 세상. 아, 아, 코가 아, 되게 뾰족한 사람. 조민 선이라고요. 진짜 이거 안 될지 모르지만 자연성입니다. 네, 뭐, 아주 늦었습니다. 어, 옆에서 네. 보면 전현무 씨는 네. 네. 저는 광대 가리거든요. 이게 안 보여요, 크가 이게 살쪄가지고. 저 이게 더 나올 것 같긴 한데. 무리경 씨는 혹시 뭐좀 울키란 좀게 뭐가 좀 있어요? 요즘에 아무래도 힙합이 대세다 보니까 제가 요즘 랩 음악이 아주 울키라고 네. 있습니다. 어. 아, 랩 울키. 내가 내가 봐도 잘난 유전자 That's right, got my space jam, son, super fly 모두 물어봐, 도대체 엄마 누구냐 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 고 They hashtag HK sexy 제비들 막 태우고 달리는 택시 이미 승자가 정해진 컴페티션 이제 남자들도 쫄질 온다 나오자 목소리가 되게 되겠죠 래퍼들은 좀 기싸움에서 늘게 되잖아요. 네, 거기 네, 나오신 네, 분들 네. 다들 좀센 분들인데. 네, 엄청 세죠 언니들. 김영욱 선. 예. 아, 김영욱 네. 하늘이 시어. 각계 같이 정말 센 언니들만 모였거든요. 네. 저도 사실 드라마 촬영 현장 가면 선생님 손이 들어요. 아, 네. 거기 가면 바로 꼬리 내리고 언니 뭐 커피 뭐, 뭐 드릴까요? 바로. 그래서 네. 막내죠. 막내죠. 아. 그 네. 김영호 선생님 뭐 다른 다르게 부르세요 아니면 뭐 선배님은? 제가 무대에서 어, 영어 언니도 디스 했어요. 어, 그렇죠. <웃음> <웃음> 그 육쟁이 할머니 아, 영어 언니를 디스 하셨어요? 헤이 영어 시스터 하면서 네. 예, 디스까지 했어요. 정원진 씨는 혹시 네. 어, 음원 뭐 차트 뭐 혹시 아, 아닙니까? 열심히 하고 있습니다. 아, 네. 네. 아니, 그거 자 학교 다닐 때 네. 음악상 같은 거. 아 그런 거싹 받으셨어요? 음, 네 해마다 아. 이렇게 경연 대회 같은 걸 매주 매달 아 매해 나갔어 가지고. 네네. 우리 저 남주 씨는 혹시 뭐가? 저는 앞으로 하려고 합니다. 뭘 하고 싶어요? 음식 올킬. 네? 음식을 올킬. 음식을 한번 올킬. 지금 먹방 요정이에요. 아 그러니까요. 아, 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 아직 부족한데 네. 이제 네. 모든 음식들 한번 올킬 해보려고. 아, 남주 씨가 진짜 또 먹방 요정이잖아요. 그렇죠. 아, 진짜 멋지게. 멋지게. 진짜 힘들게 해요 옆사람. 아 그래요. 우리 성규 씨. 이 혹시 뭐 뭘로 올킬을 한번 굉장히 무서운 악역으로 예 이번엔 악역인데 좀그 전에 이웃 사람이나 음. 그런 때는 이제 어떤 자신의 쾌악과 음. 살이 사욕을 위해 악역을 저지른다면 음. 이번에는. 이번에는 어떤 
신념, 잘못된 신념을 가지고 악역을 하는데. 근데 네. 나쁜 놈보다 똑같은 거 아니에요? 네. 아니 아니에요. 좀 다른 고급스러운 이제 악역을 받았어요. 아 무기도 많이 틀려졌죠. 예전에는 뭐 나무 짝대기 예. 무기들이 뭐 예. 야구 망망이 영상 이런 거 찍고 그래봤자 칼 모여있는데 예. 이번에는. 성공하셨네요. 많이 컸네. 어, 진짜 저 악역 중에서도 네. 좀 그, 상당히 상위 클래스에 네. 그런 악, 악역이시네요. 뭐 그런 걸로 그런... 좋아하세요. 범죄와의 전쟁과 이웃사람 보면서 음. 어떻게 저렇게 무심지한 사람이 아, 있을 아, 수 있지? 없어. 그랬는데 응답하라 1994를 보면서 너무 <웃음> 귀엽고 사랑스러우신 거예요. 네. 제가 여태까지 촬영하면서 만났던 <웃음> 음. 남자 배우분들 중에서 가장 편하고 아, 조정석 씨뭐 이런 분들보다는 훨씬 김성규 씨가 좀 편했던 얘기네요. 어떻게 또 말아보니까 그렇게 되는 거예요. 예. 네. 네. 부정하지 않아요. 그렇게 됐어요. 네. 네. 이런 분들이 굉장히 이상하게 네. 당황하시는 예. 납득이보다 어, 편하다는 예. 거죠. 네. 네. 좀 결점도 없이 되게 완벽할 것 같은데 네. 성균 씨가 보기에는 재훈 씨의 결점이 진짜 없나요? 뭐좀 단점 같은 게좀 있나요? 아, 음. 우리 재훈이의 결점은 다 좋아요. 착하고 음. 스태프들 잘 챙기고 좋은데 이 친구가 이거 연기할 때는 코미디를 잘 살려요. 코미디를 굉장히 잘 살렸는데 음. 현실에서 재훈이는 음. 좀이 코미디가 어. 좀 없지 않나 아, 라고 좀... 생각을 했는데 오늘 오자마자 계속 빵빵 터트리는 아니, 아니 근데 어떻게 되는 거지? 아니 근데 어떻게 지금 긴장했어요. 네. <웃음> 인정해요? 약간 노잼이라는 거? 그냥 저는 핵 노잼, 핵 노잼인 것 같아요. 너무 재밌는데요? 그래? 어, 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 아, 좋네. 진짜 어떻게 좀막 얘기하다 보면 되게 진지해지고 어. 자꾸 무거워져서 요즘에 뭐 팬분들이 할배라는 이야기를 해줘서 아, 왜요? 왜? 재미가 없다는 거죠. 좀 뭔가 예, 오래된 사람 같은 아 네, 그 시대적인 느낌을 좀 보이나 봐요, 제가. 난왜 이러지? 그래서 좀 웃기고 싶은 마음에 이 자리를 빌어서 좀 MC 분들과 함께 화합하면서 좀 웃겨보고 싶어요. 아니, 올해 목표가 웃기는 겁니까? 예능의 본능이. 어, 음. 목표는 아니겠지만 네. 최소한 이 시간을 보시는 이제 시청자분들께는 아, 네. 네, 웃음을 좀 살살 해주고 싶습니다. 재훈 씨가 군대 입대하기 전에 해피톡에도 맞아요. 사우나 있을 때 기억이 기억이 나요. 네. 야간에 네. 전에. 그때랑 좀 다르죠? 어, 그때랑 완전 다른데요. 음. 네. 유재석 씨, 우리 넷다 어때요? 진짜 신기해요. 무섭게 아 <웃음> <우습게> 보이냐? <웃음> 야, 이, 좋아한다는 멘토들이 아 되네. 유영관 재훈 씨가 좋아한다는 얘기죠. 그런 네. 거 좋아하시는 거죠? 예, 네. 네. 알겠습니다. 어, 어떻게 네. 진짜 군대 다녀오셔가지고 확 변하셨네. 네. 네, 그래서 재밌게 해드리고 싶은데. 아, 네. 네. 아 이따 이 자세 자체가 너무 감사하네요. 아, 진짜 네. 고맙잖아요. 네. 아니, 고맙습니다. 네. 아, 네. 저희 제작진한테 전화 걸어서 춤안 추겠다고 그랬다는데 그건 네. 아니죠? 춤출 거죠? 춤이요? 네. 어떤 춤이요? 춤이요? 어떤 춤이요? 아니 그래요? 좋아 좋아. 이게 무슨 일이야? 어, 아니, 네. 무슨 몰카 아니에요 몰카? 뭐 사건이 있었나? 네. 근데 회사에서는 좀 점잖게 있으라고 이야기했었는데 <웃음> 네. 좀 약간 좀 혼란스러워요. 네. 네. 이거를 지켜서 내 이미지를 잘 가져갈 것인지 네. 좀 망가져게 되는지 네. 네. 그래도 네. 느껴보고 싶습니다. <웃음> 아 진짜 마인드가 좋아. 마인드가 너무 좋아요. 야수관 바다. 이 조명에 담긴 그렇지! 그렇지! 어 이거 댄동 회장 맞는데요? 강명수 씨 노래는 되게 좋아요. 아, 다시 취하고 딱! 아, 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
뭐 <웃음> 아니, 감상하지 마시고 그 사람을 나누시면 안 돼요. 네, 네. 눈빛 교환시간이 아니, 아니거든요. 그, 딱 봤을 때그 순박한 섹시가 있으신 거예요. 아, 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 순박한 섹시? 순박한 섹시. 그럼, 그럼 어떤 섹시가 순박한 섹시? 아, 딱저 섹시요. 딱저 섹시요. 순박한 섹시가 뭐냐? 순박한 섹시. 저 섹시. 순박한 섹시. 봤다가 이렇게 했다 다시 보게 되는 아 보게 만드는 네. 좀 마른데 이렇게 괜히 눈길이 가는 건데 아 아 반듯해서 더 그런 그냥, 그런 그냥 저기 그 어, 제가 <웃음> 보니까 그냥 문희경 씨의 개인적인 스타일 같은데 그치 지금 씨가 아니고 그리고 저 그냥 개인적인 그냥 스타일이 <웃음> 제 생각에도 97kg예요 예. 특히 178, 178에 많이 아 빠졌잖아요 참 그런 바 얘는 아니, 아니 저기 유재석 씨도 매력이 있어요 여자들한테 매력이 있어요 은근히 아 땡기는 매력이 있어요 <웃음> 아, 은땡이 군요, 제가. 은땡이. 은땡이 아주 군요, 제가. 김성규 씨는 얼마 전에도 좀 유튜브에 좀 나오셨잖아요. 네. 예. 자주 나오시네요. 저 예, 오늘, 오늘 세 번째예요. 그죠 예전에 나오셨을 때 진짜 저 해투에서 물건 한참 저 우리가 그렇죠. 아 했을 때 나오셔가지고 아, 저, 물건을 <웃음> 집에 오셔가지고 100가지 정도의 물건을 물건마다 <웃음> 물건에 차압당하듯이 얼마나 어, 밖에 해피투게더 좀 보셨나요? 밖에 해피투게더요? 네. 그날, 그날, 그날 물건 이후로 안 보셨어요. 이해합니다. 안 볼만 했어. 예. 소개 들었을 때또 예. 물건 꺼내고 오는 줄 알았어요. 안 보셨어요. 솔직히 얘기해 주세요. 그때 그 코너를 해보시면서. 네. 속으로 진짜 녹화하면서 네. 어떤 생각을 하세요? 잘될 거다 생각하시면 정말 솔직하게 말씀해 주세요. 네. 어땠습니까? 솔직하게. 네. 이제 말할 수 있다. 네. 네. 솔직하게요. 예. 녹화하면서 이게 재밌나? 미안합니다. 이승윤 씨가 부인이 또 시그널을 완전 방패니까. 아 진짜 아, 네. 시그널을 정말 어, 드라마는 정말 뭐 정말 열심히 봤죠. 아. 그 전에 이제 응팔 할 때는 애기들 때문에 방송 못 보면은 그 끝나면 재방송 해주잖아요. 네. 그런 것때 거르고 거르기도 하고 그랬어요. 음. 근데 시그널 때는 자다가 새벽에 아. 깨가지고 재방송 봐야 된다고. 어. 주변에서 진짜 많이 재밌을 거 아니에요. 네, 제가 여태까지 어떻게 보면 했었던 작품들보다 그 어떤 사랑을 받는다라는 느낌을 아, 진짜 음. 이번에 피부로 확 와닿는. 음. 그래서 이제 뭐 촬영을 할 때나 뭐 이렇게 길거리를 갈 때, 어, 어, 제, 어, 이재훈 아니야? 가 아니고, 어, 박혜영. 아, 그러니까 아, 박혜영 경희님 아, 이렇게. 아, 박혜영 경희님. 네. 이재현, 이재현. 아, 아 네. 이재현 형사님. 아, 네, 재훈 씨가 이번에 작품 하면서 김혜수 씨의 매력이 푹 빠졌다는 내용이 뭐야? 아, 어, 제가 이번에 또 시그널이라는 작품을 하면서 진짜 정말 어렸을 때부터 봐왔던 카리스마 넘치고 정말 예쁘시고 그런 선배님이었는데 이렇게 만나 뵙게 돼서 진짜 되게 떨렸었던 것 같아요. 그래서 처음에 이렇게 촬영 현장에서 처음 이렇게 만나서 대사를 하는데 제가 선배님 얼굴을 딱 보자마자 대사를 다 까먹었어요. 어머머. 예, 네, 하나도 생각이 안 나더라고요. 그래서 아, 너무 그래서? 당황해갖고. 응. 그래서 다시 정신 차리고 대본 보고 연기했는데, 응. 그만큼 진짜 막 심장이 되게 두근두근 거리고 떨리더라고요. 예. 근데 솔직히 좀 당황했겠네요. 뭐 대사 다 까먹고 그래가지고. 그래서, 응. 어머, 자기 왜 까먹었어? 이렇게. 어, 네, 되게 너무나 또 편하게. 편하고 친절하게. 편하게. 오히려 상대 배우가. 더 당황하지 않게 연기를 잘할 수 있도록 와, 이렇게 예, 다독여 주시는 모습을 보면서 음. 와 진짜 정말 오랜 시간 동안 사랑받는 배우는 다르구나 맞아요. 그걸 되게 많이 배웠어요. 아. 네. 이재우 씨가 너무 호감인 게이 네. 미담고 나면 은 유재석 씨잖아요. 여기 이제 경쟁 체제. 네. 미담 아, 영화계 미담이에요. 또? 네. 어. 영화계 유재석. 아, 어떤 미담이 있습니까? 네. 아니 그 아픈 스태프를 몰래 좀 도와주셨다고. 몰래? 아 제가 이제 촬영 현장에 있을 때 이제 촬영 스태프분이 배탈이 나셔서 음. 이렇게 막 힘들어 하시는 거예요. 근데요? 근데 사람들이 뭐 신경을 안 쓰는데 아, 저는 어. 되게 막 신경이 쓰여서. 아, 그래서요. 제가 예전에 홍콩에서 사온 그 만병통치약 약이 있어요. 아, 만병통치약 오랜만에 들었죠. 검증이 안 가요. 만병통치약 있어요? 네, 그걸 먹고 저도 이렇게 뭐 배탈이 나거나 머리 음. 아프면 괜찮아지더라고요. 아, 정말? 음. 그래서 이렇게 몰래 이렇게 쓱 드리고. 낫나요, 근데? 어, 좋았다고. 고맙다고 해갖고. 몰래 하는 일은 이렇게 알려줬는 거죠? 그러게요. 그러게요. 
아, 귀여워. 아, 귀엽네. 아니, 아니, 아내분이 워낙 페이너스 분이 지금 두 가지 생각을 하지 않습니까? 아, 근데 집사람이 시그널 모든 캐릭터들을 다 좋아했는데 유부남인 진웅형을 그렇게 좋아하잖아요. 조진웅 씨가 좋네. 네, 완전 아니더라고요. 조진웅 씨가 또 거기서. 아니, 저렇게. 연배가 있으신데 저렇게 섹시할 수 있구나를 아, 아, 느끼면서 아, 아, 조진웅 씨. 지성이 네. 조진웅으로. 네. 이지훈이 갈아탔습니다. 네. 이재훈. 네? 아 엄청 매력 있으시죠. 근데 어, 뭔가. 아 <웃음> <웃음> <아니>, 근데 뭔가. 만날 이상이 만난다. 네 이렇게 중년의 섹시함이 확 오면 아. 아 근데 뭔가. 만날 이상이 만난다. 네 이렇게 중년의 섹시함이 확 오면 아. 어, 지금 저 보니까 남주 씨가 이재훈 씨 쪽을 잘못 봐요. 전 반대예요. 그죠? 네. 이재훈 씨죠? <웃음> 얼굴 봐요. 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 얼굴 그 응팔의 김 사장 같은 분들 아 굉장히 많으시죠. 그 신동훈 네. 아저씨들. 네. 특징이 뭐냐면 눈에 장난기가 가득하시고 네. 어. 천실의 김 사장 같으신 분이 네. 오히려 제가 부끄러울 정도로 네. 아이고 막 시청하시고 정은지 씨가 또 응답하러 먼저 괜찮아십니다. 응팔 김 사장님하고 인사 네. 가능하신가요? 아, 이제. 그 아이고 김 사장. 김 아, 사장. 哎呦，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这
사실 지구스라 하는 건 사실 본인이 또 극복해야 되고 본인이 그쵸. 또 만드는 경우도 네. 있습니다. 요즘 음원 차트 또 올킬 하고 있는 또 정은지 씨. 일투어 솔로곡인데 반응이 굉장히 좋죠. 네. 알았어요. 네. 어때요? 네. 우리 남주는 정은지 잘 되니까 좀배 아프죠? <웃음> 터졌죠. 너무 좋아서 노래가. 아, 아, 노래는 좋은데. 언니가 잘 돼서 너무 좋아요. 정말. <웃음> 어. 근데 은지 씨한테 요즘 그 개영무 씨가 그렇게 연락을 하는 거예요. 아니, 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 하늘바라기 좀 괜찮, 반응이 괜찮으니까 기사 같은 걸 링크를 계속 어... 보내주더라고요. 그래서 아, 네, 네, 되게 기분 좋았어요. 아 근데 저 정작 정원지 씨가 음. 전현무 씨가 해태에서 짤린 줄 알아 주었다고 그러더라고요. 어, 왜요? 왜요? 왜? 아, 형... 미래를 보시는 거예요? 아니요. 언제 누구에 가서 어떻게 저희가 어떻게 준비해야 되죠? 예, 조세호는 아 잠깐만요. 아니요. 아니고요. 이 얘기 듣기 전에 예. 아니 여기 지금 요거 이재현 씨가 지금 배려심이 돋잖아요. 털어뜨려 떨어져 주시려고. 예. 아 털이구나. 아, 털이구나. 아, 털이구나. 아, 뭐가 붙은 줄 알았나. 아니 아니. 아니 시작부터 제가 이렇게 보는데 아, 머리, 아, 머리카락이 아, 묻어 있는 거예요. 그래서 예. 밑뚱뚱한데 네, 털이 나거든요. 그래서 그냥 에이, 자꾸, 자꾸 신경이 저도 쓰이니까 어. 떼어드리려고 그러는데 뭐? 살이 같이 딸려왔죠. 지금. 그래서 땡겨져. 근데 그 배려식이 좋네. 제가 관리하겠습니다. 네. 아닌 것 같아서. 네. 인터넷에 사실 그 최근에 네. 우리 저두 분이 핑미를 노래방에서 네. 상당히 좀 과격하게 좀. 봄이이랑 부... 같이. 네. 그죠, 그죠. 네. 빈곰이. 예. 간다, 이제 가. 네. 아, 어떻게 보셨어요? 아... 뭐, 스트레스가 많으신 거죠. <웃음> 어, 되게, 이게 더 되게, 아, 더 상처돼. 아, 되게 상처된다. 진심으로 보셨어요. 환자 대하듯이. 어, 진짜로. 아, 심각했다는 소리. 어, 진짜. 경주도 평상시 저렇게 놀아요? 노래도 잘하신다고 제가 들었던 것 같거든요. 아, 그래요. 노래가 아니에요. 어떤 네. 노래를 주로. 불러요? 벚꽃 엔딩이라는 제보가 있는데요. 목소리 톤이 응. 그 여수 밤바다나 벚꽃 엔딩하고 잘 어울릴 것 같아요. 통 기타 올리잖아요. 네. 세세세세. 여수 밤바다 여수 밤바다 이 조명에 담긴 아름다운 얘기가 있어. 내게 들려주고 파 전화를 걸어 뭐 하고 있냐고 나는 지금 여수 밤바다 여수 밤바다 너와 함께 걷고 싶다 이 바다를 너와 함께 걷고 싶어 하고 잘 맞아요 이재훈 씨. 네. 네. 아, 네. 이 노래 가능하시잖아요. 어, 노래 맞아요. 노래방, 음원 노래방 가면 노래 잘 어떤 노래 부르세요. 노래방 가면 이제 여수 밤바다가 나온다. 이런 노래 이런 노래 여수 밤바다 여수 밤바다 나온다. 음. 그럼 일단 손에 맥주를 한 잔. 어, 아 드시고. 네. 네. 이 노래보다는 이게 먼저 주 아, 네. 여수 밤바다. <웃음> 또 불러줘. <웃음> 이 조명에 가리지 <웃음> 아름다운 <웃음> 얘기가 <웃음> 있어. 내게 들려주고 싶어 이재훈 트로트 트로트 정신 트로트요? 트로트요? 어 아픔을 달래준 여자 속에 숙여오는 그 여자 지금 점점 재훈이가 무서워 내가 사는 자리 봤잖아 당신 내맘 몰라. 어떻게 잘 봐? 아니 좀 트로트 느낌으로 좀 불러줘야 되지 않을까요? 아픔은 이 부분 약간 꺾어줘야지. 아, 좀 그렇죠. 일대 트위닝 좀 해줘요. 네. 네. 아픔을 이렇게 너무 예쁘게 부르지 마시고 어, 어. 한번 아픔을 이렇게 한번 먹어주세요. 먹어. 아픔을. 어. 
<웃음> 그렇지? 어, 예. 달래는 여자. 아, 이렇게 달래는 아, 여자. 이렇게 약간 한번 끊어줘요. 달래는 여자. 달래는 여자. 잘한다, 잘한다, 잘한다. 왜 이렇게 강해져요? 우리 진짜. 이게 몰카예요, 지금? 아니, 이게 너무 적극적이셔서. 아니, 왜 이렇게 적극적으로 가지? 예능을 탐내고 있어요. 본인 혹시 배우고 싶은 노래 있으세요? 배우고 싶은 노래. 서른도 선배님. 어, 네. 어, 네. 네. 어떤 노래? 다 함께 차차차. 아, 근심을 털어놓고 <웃음> 다 함께 차차차. 차차차. 아, 그리고 아, 차차차, 차차차 하고 차차차우로 아, 하면 차차차. 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 근심을 털어놓고 다 차차차. 근심을 털어놓고 다 함께 차차차. 다 함께 차차차. 차차차. 부장님, 어? 아니 지금 저 성규 씨도 깔끔하게 돌라고 있죠. 아, 진짜 너무 놀랐어요. 아니 저도 사실 이렇게 어. 집에서 있는 시간이 많은데 TV를 어. 볼때 예능을 자주 보는데 어. 근데 저도 이렇게 나와서 시청자분들한테 뭔가 아. 재미를 주고 싶은데 아. 야, 근데 어, 굉장히 생각이 바뀌었네요. 굉장히 고맙네. 남주 씨 눈빛을 내가 봐버렸네. 아, 왜요? 뭔가 하려고 지금 너무 아, 아니 안연하게 재우시는 아, 거면서 아, 요건 좀 고쳤으면 좋겠다는 혹시 있어요? 남주요? 예, 남주 문제. 어. 코를 뭐 후빈다는 얘기. 아, 어, 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 아니, 이렇게 숨기는 거예요. 자기도 어. 놀래가지고. 어, 사람들이 있는 데서 자기가 어. 그러고 있다는 거를 어. 자각을 못 했던 것 같아요. 어. 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 자기도 모르게 들어갈 때가 있어요. <웃음> 네, 네. 네. 아니, 근데 우리 저 남주 씨가 네. 별걸 다 했더라고요. 빨대를 입에다가 이렇게 넣으신 적 있어요? 100개인가요? 어, 이거 봐요. 맞아, 맞아, 맞아. 아유. 이거 소세지. 어. 20개를. 아이고야. 치즈 아니죠? 위험한 그 자리에서. 어떻게 저게 저렇게 들어가지? 어떻게 된 거야? 본인이 한걸 보고 왜 본인이 이렇게 놀래고 있어요? 왜 저랬는데? <웃음> 저 어떻게 들어갔지? 어머, 어머, 어머. 아, 귀여워. 아, 말 나온 김에 우리 저 아까 그 치즈인지 아닌지 확인해 보게. 네. 눈으로 확인하지 않으면 아, 못 느끼거든요. 느낌. 빨대 백 개를. 한 명수를 이겨라. 엄청 많이 나왔잖아요. 이거, 이거. 어, 오빠 너무 늦게 말리지 마. 너무 늦게. 아, 진짜. 아, 둘. 어. 소리 지르고 소리. 어. 소리 지르고 소리. 됐어, 됐어. 어. 어, 있네. 짱네. 사실. 예능을 하면 입도 커야 되니 이거 <웃음> 어디, 가서, 어디 가서 찍고 와야지 이거 어떻게 해야 되냐 진짜 작아요 자 그런가? 조선 씨 소리 질러야 돼 소리 그래 소리 질러 하고 소리 질러야 돼 소리 그래 소리 질러 하고 조선 비슷하네 아 근데 조선 씨가 약간 크죠 53 조선 아 정말 보기 힘든 장면이네요 고맙습니다 이렇게 자 네. 김성균 씨 고맙습니다 고맙습니다 위에도 없어 진짜 아, 이, 아 입이 작으시네 아, 작아 작아 아, 이게 생각 없고 성균 씨 오십 오십 어볼 되게 크다 크다 나와 있어 크다 크다 아니다 제일 커 제일 커 하나 둘셋와와와오 그죠 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 오십이 오십이 방영씨 집이 작은데 좀 저희 집이 이미작도 네. 유명한 집안이거든요. 네. 근데 진짜 옛날에 우리 저기 네. 어디 외출하시는 일요일 날. 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예
씨. 하나, 둘. 어? 하나, 둘. 어? 야, 어, 어, 그냥 찍었는데. 어, 그냥 찍었는데. 어. 어. 아니, 이게 뭐야? 58. 어. 와, 제가 입이 이렇게 커요? 저도 입이 작아가지고. 예. 소리 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 연습을 해. 아, 이렇게. 음. 아. 아. <웃음> 제일 작네요. 48. 48. 남주야. 네. 남주 씨. 자, 지금 밤의 시간 60이거든요. 사람들이 좀 쉽죠? 저기요, 박명순 이겨야 이 코너가 아름답게 마무리됩니다. 이겨라. 하나, 둘, 셋. 이거 전기 코너 되게 노래요. 이겨라. 조수야 조수. 아, 노래 안 했어. 노래 안 했대. 오칠 넘었어. 칠 넘었어. 칠 씨. 노래 안 했어. 최고 기록 경신 가자. 아 진짜. 어? 원래 저번에 군화 왔거든. 어, 최고 기록 경신 가자. 어? 어, 어, 이미 우승이고. 아, 이거 의역 생기네. 그래. 저만 이미 이미 우승이에요. 와 그거 나오면. 박명수를 이겨라. 박명수. 오. 이게 뭐야? 뭐야 이게? 와, 와 사람이 뿌리 이렇게. 사람이 맞아요? 사람 어. 맞아요? 그냥 좀 늘려가지고 이게 늘어져가지고. 이거 아군데 아군. 뭐지 이게? 팔십. 와. 와. 야, 야 정말. 진짜 어마어마하다. 와. 아 챔피언 챔피언이래. 아, 네. 입 커서 좋은 네. 거예요. 왜 왜? 쌈을 잘 싸. 쌈을 잘싸 먹어요. 쌈잘싸 먹으려고. 우리 그 문경 씨가 이저 숙대 평가 퀸카 출신이세요. 예? 숙대 퀸카였다면서요? 예. 저희 동기가 이 이금희 아나운서, 쇼호스트 유난희 씨. 저희 다 이렇게 같은 학번이에요. 아 숙대 같은 상대 퀸카. 어마어마하시네요. 세명 때문에 난리 나요? 아 저희끼리 그냥 우리가 퀸카였다고 뭐 이렇게 우리끼리. 정말. 대학교 시절에 특히 나이트를 굉장히 좀 많이 다녔죠. 조순이. 그러니까 저희 때는. 디스코 음악이 굉장히 유행했고 디스코장, 네. 고고장. 이게 저는 어, 대학을 그러니까 제주도에서 이렇게 고등학교 때까지 있다가 서울 음. 오면서 일단은 1학년 때까지는 좀 약간 촌스러운 시골 소녀였다가 아. 2학년 때부터 약간 좀 변해. 그래서 좀 <웃음> 아, 그러니까 좀 이게, 이게 서울의 향 찬란한 좀 약간 세련된 이 도시의 그 맛을 좀 아는 거죠. 아, 그다음 받아들이면서 그다음부터 2학년 3학년 때 엄청 나이트장 엄청 다닌 거예요. 나이트 지역이 다 있을 거예요. 그래서는 이제 춤을 춤이. 그렇죠. 옛날 뭐 디스코 찌르는 거. 어, 네. 아니 우리 저 얘기 난 김에 그 전설의 댄스를 한번 좀 저희 한번. 어. 자 우산수. 아 진짜 저기 잠깐 봐도 우리 저 문희경 씨가 흥이 상당히 많으시네요. 아, 방송인께 이 정도 하신 거지 뭐. 예. 아, 인기 진짜 많았겠네요. 와. 아 그리고 저 재훈 씨도 좀 댄스 동아리 출신. 아 정말요? 오. 댄스 동아리? 네 제가 오, 네. 대박. 스무 네. 살초때 댄스 동아리 그냥 조금 있었는데. 오. 아 그래요? 네. 어떤 제가... 음악으로 불어? 예. 뭐 힙합? 힙합. 힙합, 힙합 네. 동아리. 궁금하다. 이재훈 대예요. 오늘 뭐다 보여준다고 했으니까. 어, 뭐 조금만 한번 좀 우리 좀. 네, 한번 힙합. 네. 네. 와 진짜. 뭐 우리 어떻게, 해요, 어떻게 해야 되지? 네. 오! 이거야, 이거. 네. 이정이 네. 하나, 둘, 트리, 포! 신발 벗어. 아, 그렇지. 야, 그래. 신발 벗어. 아, 그렇지. 야, 그렇지. 그렇지. 오, 그렇지. 오, 어, 이거 댄동 회장 맞는데요? 
뭔지 모르겠어. 아 잘한다 잘한다. 오! 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 야, 기가 막히다. 뭔 일이야? 어, 남고. 아이돌 생각이 있었던 것도 아니에요? 힙합. 네. 그냥 뭐 이렇게 이렇게 무대에서 이렇게 야. 열심히 막 이렇게 노래 부르고 춤추시는 아이돌 보면서 막 동경하기도 했죠. 네. 어떤 그룹 동경했는지 기억나는 거지? 그때 당시에 뭐 이제 뭐 H.O.T. 나 이제 제스키스 아. 보면서. 야. 네. 아니 저 이분들이 사실 아이고. 오디션도 올키를 했다고 하는 게 재훈 씨가 마지막으로 오디션 본 작품이 뭔지 기억나세요? 마지막으로 본게 제가. 고지전? 아, 고지전. 네. 너무 재밌게 봤어. 고지전? 아고 중대, 네. 중대, 중대 중대장. 아, 아고 중대 중대장. 시간 맞춰 시작하기 시작하고. 네, 맞아요. 그럼 그 건축학개론부터는 바로 그냥 캐스팅이 되신 거예요? 뭐, 고지전을 또 이렇게 보시고 감독님께서 네, 또 캐스팅을 음. 제안하셔서 음. 저는, 어, 그런 또 순간이 처음이었죠. 음. 그래서, 네. 너도 말도 와. 제가 묻나요? 뭐라니까? 아, 갑자기 막 놀아보면 제가 묻나요? 그래요. 건축과 네. 결혼이 그게 뭐 크게 될줄 알았어요? 그때 당시에 많은 사람들이 봐줄 거라고 생각은 못 했던 음, 것 같아요. 음. 이야기 자체가 굉장히 아련하고 잔잔하다 보니까 거기에 이제 공감을 하시는 분들이 뭐 재밌게 보지 않을까 했는데 어, 어떻게 되게 많은 사랑을 주셔서. 근데 네. 너무 웃긴 게그 건축과 결혼했던 이용주 감독님이 네. 저하고 첫 영화를 했어요. 아, 그 맞아요. 입봉, 네. 입봉작이었거든요. 네. 불신 지역이라고. 근데 네. 그 영화는 쫄 쫄딱... 아, 부신지요? 그죠? 아, 그두 아, 번째 영화가 건축학계를 아, 사실은 네. 그 감독님이 이게 제주도 얘기잖아요. 맞죠. 제 고향이 제주도라서 아. 저한테 시나리오 각색할 때 와서 진짜? 만나서 얘기를 했어요. 어, 선배님, 제주도 이런 이런 얘기를 하려고 하는데 정선석 맞습니까? 라고 얘기를 하더라고요. 그래서 네, 맞는데 하는데 제가 조언도 해줬지만 건축학계론 제목이 너무 웃긴 거예요. 이 감독님이 그 건축학관과 나왔을 거예요. 그래서 아, 네. 이름이 제목이 건축학계 아니 이 감독님 부신적 망하게 또 망하려고 이러시나? 저는 이랬어요. 제목부터가 너무 이건 아니다 생각했는데 그 영화가 대박이 난 대박이 거예요. 초대박 났죠. 네. 근데 음. 감독님이 이제 9년 동안 가지고 계셨던 시나리오인데 와. 네. 야, 9년을 갖고 계셨던 시나리오. 네네. 오랫동안 오. 준비하셨는데 이렇게 어떻게 또잘 계기가 돼서 예. 저희가 출연할 수 있어서 어떻게 보면 진짜 영광이었죠. 음. 네. 무리경 씨도 혹시 뭐 오디션을 좀 보셨는지. 저는 뮤지컬 배우 할때 음. 오디션 많이 봤죠. 음. 특히 미녀와 야수 같은 경우에는 외국에서 스태프들이 다 와요. 아, 음. 미국이나 영국에서 스태프들이 와서 음. 한국의 배우들 다 오디션 봐요. 어. 3차, 4차 걸쳐서. 근데 제가 다른 공연 할 때서 오디션 못 봤는데 저한테 한국 제작사에서 전화 와서 오디션 볼수 있냐고 해서 저는 비디오로 찍어서 제가 오디션 하는 장면 비디오로 찍어서 미국에 보냈는데 그게 됐어요. 오, 네. 언어가 다른데도 외국 스탭들이 우리나라 영재도 뽑더라고요. 아. 네, 네. 제가 미녀와 야수에서 미세스 파츠 주전자 아줌마 했거든요. 네. 그러니까 어, 보이스 칼라도 비슷한 거, 체형도 비슷한 거, 아. 뭐 여러 가지 외형적인 아, 것도 그렇죠. 느낌. 아, 그러니까 실력이 있는데도 떨어지는 경우는 이미지 캐스팅이 안 돼서 떨어지는 거지 실력이 안 돼서 떨어지는 건 아니에요. 근데 뮤지컬은 뭐 됐다 해도 영화 드라마는 어떻게 해요? 그러니까 그 마라톤을 찍었던 정윤철 감독님이 계세요. 아, 네. 그분이 두 번째 감독, 이제 두 번째 작품 좋지 아니한가라는 아, 아, 아. 유아인 
네. 저희 아들 나와서 아이니가 첫 영화였었어요. 아, 그래서. 부산 영화 할때 유아인 씨 모습도 기억나세요? 데뷔 전에. 그러면 걔가 그러니까 아이니가 이제 막. 그 스무 살 되기 전이었던 것 같아요. 스물 한두 살때 정말 어, 지금도 만난 엄마 엄마가 안겨요. 아, 지금도? 네, 지금도 엄마가 안겨요. 네. 네. 아니 근데 문희경 씨가 강변가요 출신이세요? 네, 저 강변가요 출신이에요. 그 노래 잘하셨네요. 대상이요? 네, 네. 뭐죠? 네, 네 대상. 너무 예쁘다. 너무 예쁘다. 어, 이뻐. 문희경 씨예요? 네, 네. 그리움은 빗물처럼? 네. 소리는 똑같으셔. 표정도 비슷 똑같아요. 노래 <웃음> 기억나. 아니 그럼 그 당시에 나왔던 가수 지금 활동하는 분이. 이선희 어? 씨는 저보다 1년 선배로 네. 어. 제 뒤가 이상은 씨 담배. 아, 그 사이에 껴 있구나. 그 사이에 껴 있었고 제가 이제 뜨지 못했죠. 아니 원래 대상곡은 무조건 저 당시에 뜨거든요. <웃음> 네, 무조건 스타의 지름길이었어요. 왜안 비용문이 나가는 저는 꿈이 가수였었어요. 아. 정말 그래서 가수가 되기 위해서 저는 제주도를 탈출하고 싶었어요. 오. 아니, 제주도를 안 떠나면 평생 거기서 살다가 그냥 늙어서 죽을 수밖에 없는데. <웃음> 아니, 뭐, 그런 거예요. 아니, 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 다들 제주도에 그렇게 우리는 네. 이제 뭐, 진짜 아, 너무 가고 싶어 하고. 네. 지금. 옛날, 지금은 그렇지만 네. 예전에만 해도 정말 저는 제주도 탈출하고 싶어서. 그래서 네. 나는 가수가 될 거다. 그러기 위해서는 네. 공부를 열심히 해야 되겠다 해서 사실 숙대 불문과 들어간 거거든요. 어, 열심히 하죠. 네. 진짜 네. 공부를 잘 하신 거네. 네. 꿈을 그렇죠. 이루기 위해서. 그런데 아니, 저는 응. 사실 어, 가수로서는 제가 자질이 부족하다라고 생각. 해 정말 음. 이선희 씨나 음. 이영미 씨나 이 정도 돼야 가수를 하지. 제가 가수로 하기에는 난안 되겠다라고 음. 싶어서 포기를 했어요. 포기를 하고 어, 배우, 뮤지컬 배우 하다가 이렇게 배우로 지금 됐는데 동명가왕 나면서 제가 강병가주 나왔던 게 밝혀진 거예요. 네, 네, 네. 사모님께서는 가면을 벗고 정체를 공개해 주세요. 이분은 87년 강변가요제 대상 수상자 문희경 씨입니다. 가면을 벗는 순간 보다가 문자 어머, 어, 제 맞아. 희경이네. 어. 그리고 문자 온 거예요. 너왜 얘기를 안 했니? 네가 이렇게 노래를 잘했었니? 다 이런 거예요. 다들 경악했죠. 얘기를 했다고 뭐 달라질 것도 없잖아요. 그렇죠. 예, 뭐, 뭐, 난뭐 노래 잘해. 뭐. 뭐. 네. <웃음> <웃음> 아, 요즘도 음악은 많이 좋아하시겠네요. 들으시고. 음악은 되게 좋아요. 에이미 선수녀, 뭐, 어. 뭐 위너의 뭐 송민호, 아이콘 어. 되게 좋아해요. 어, 위너의 송민호, 뭐. 어. 이지훈 씨보다 더 어린 그렇지. 요즘 노래를 더 많이 하네요. 네, 네, 네. 어. 네. 정말 신세대세요. 네. 이지훈 씨는 요즘 어떤 음악을 듣고 약간 일레, 일렉트로닉 예. 아, 그래요? 어. 신디사이저 이렇게. EDM 좋아하는구나. 어. 네. 어, EDM. EDM. 네. 어, 네. 어, 네. 어. 네. EDM도 듣는 시끄러운 거는 좀 많이 듣는 거 같아요. 아, 그럼 듣네요. 시끄럽게 유명한 거 시끄러워요. 방방방. 왜 부셔야 억지로 뭔가 끌어내려라고. 억지로 끌어내려라고. 시끄럽고 억지로 끌어내려고. 쥐파게 음악을 들어본 적 있나요? 아, 들어봤어요. 어. 아, 들어봤어요. 어. 그건 못 듣겠더라고요. 그건 못 듣겠더라고요. 아, 쥐파게. 쥐파게 누군지 아세요? 쥐파게 누군지 알아요? 쥐파게요? 응. 쥐파. 아, 쥐팡님. 오? 이. 금방, 금방 째려봤어요, 제가. 눈치챘어, 눈치챘어. 째려봤어요. 야. 어떡해. 바다의 왕에 좋아하시죠? 나는야 바다의 왕자 다시는 해변의 여자 오, 저는 다 하네. 아, 어. 그 박명수 씨 노래는 되게 좋아해요. 아, 아, 아 집합은 아, 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 집합은 아, 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 박명수 씨 노래 좋아해요. 아, 그렇지 않을 수 있죠. 집합이 좋아. 그럴 수 있어요. 아, 4년 전에 해피투게더 나왔을 때 네. 그때 이제 유세혁 선배님께서 처음 예능이니까 상당히 떨리고 그랬는데 음. 잘하고 있다고 음. 어, 재밌다고 열심히 해줘서 고맙다고 음. 근데 그때 옆에 계셨던 선배님께서 음. 재미없으면 막딴데 보시고 그때도요? 네, 뭐, 어. 뭐 자꾸 <웃음> 아, 뭐, 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 막 이런 거에 있어서 제가 되게 좀 주눅이 있었어요. 아 저도 뭔가 해야 되는데 잘 못하니까 아 그래서 계속 그리고 이제 아, 테이프 갈때 어. 이제 
프리하잖아요. 어. 진짜 편하셨나 봐요. 어. 스탭들하고 막 이렇게 욕을 막 주고받으면서 막 하시죠. 스탭들하고 했겠죠. 그렇죠. 지금 사생이 되셨나 봐요. 이쪽만 회생이. 혹시 저 그분이 오늘은 어땠나요? 오늘이요? 네. 오늘은 어 아예 관심이 없어요. <웃음> 네. 아 뭐라고 하기라도 하지. 관심도 없어요. 혹시 저 그분한테 영상 편집을 좀. 네. 저기. 저 여기 나왔는데 저한테도 좀 관심 가져주시고 응. 많이 물어봐주시고 응. 웃어주세요. 저도 뭐 그분 누군지는 모르겠지만 네. 나만 영상 보고 네. 아, 네. 어디 볼까요? 아, 거기 그쪽입니까? 여기까지 네. 하고 네가 잘하면 내가 그 얘기를 했는데 <웃음> 뭐, 이 이야기가 언제 전해질지 모르지만 아, 예. 네. 이제 토크 시간에 어떤 준비를 하고 나와야지 예. 그분이 좀 4년 전에 그랬지만 어, 이번에 만났을 때 어땠어요 그분이요? 많이 사람이 바뀌었어요. 아, 그러니까요. 네, 네. 뭐 그런 식으로 하면 충분히 예, 앞으로도 예능 쪽에서도 살아남을 예. 수 있고 권총우가 될것 같아요. 아, 그래요. 아니, 저 은지 씨가 말이죠. 네. KBS 동요 경연대회 나간 적 있어요. 네, 그 신나는 날 즐거운 날이라고. 네, 네 거기 어, 이제 네. 오래된 대회를 진짜 많이 나갔네. 네. 네, 그게 박지윤 아나운서님이 네. 그때 처음 뵀었어요. 아, 진짜? 네, 아기 때, 초등학교 때. 계속해서 세 번째 친구를 만나보겠습니다. 5학년 정혜림 친구가 준비했는데요. 독도 잠자리. 외탄 서맨. 이게 은지 씨예요? 이거 뭐야? 어, 어머. 이야, 아기 때도 있었구나. 해림이 다 최고다. 이야, 신기하다. 수상할 친구는 3번 정혜림 친구 축하합니다. 이번 초등학교. 자, 최우수상. 네, 정혜림 친구 오늘 수상한 기분이 어떠세요? 어떻게 해요? 너무 좋아요. 아, 똑같다, 무슨 데. 똑같네. 저희 이모 아빠, 우리 이모하고 같이 오셨대요. 저 친구의 에이핑크를 매일 먹고 있는 줄알았 네네네네 그러니까요. 어, 어, 아. 근데 굉장히 뭐라고 해야 되나 의미 있는 노래네요. 독도 잠자리. 어. 네. 아니 재우 씨도 뭐 어린 시절 꿈이 뭐였어요? 어릴 때? 저는 비디오 가게 주인. 영화 주 영화 주 네. 그래서 어렸을 때 이제 비디오 가게 가서 이제 비디오 빌려보는 거 음. 되게 좋아했었는데 아, 내가 이런 가게 주인이면 은 맨날 맨날 볼수 있잖아요. 비디오 테이프. 음. 요즘에도 취미가 DVD 수집이라고 들었어요. 네, 저의 어떻게 보면 은 유일한 낙이자 아, 취미예요. 그래요. 그래서 DVD 사서 집에서 이렇게 영화를 보는데 또 DVD 안에는 서플먼트라고 해갖고 음. 이렇게 영화 제작기 영상, 감조, 배우들 인터뷰, 메이킹, 뭐. 네, 메이킹 이런 거 보면서 음. 와, 너무 좋다. 나도 저런 영화 출연하고 싶다. 막 이런 꿈을 또 지금도 꿔요. 그래서 보면서 되게 몇장 정도 있나요 집에? 집에 한 음, 60장? 60장? 음. 얼마 없는 거 같아. 뭐 나보다 없는데? 60만 장이면 60만 장이면 아니 아니 60장이면 오늘 시작한 거 아니야? 60장이면 이게 수집이라고 하기 가지고 그래 편집하고 80장 솔직하게 말씀해주세요. 어, 그래도 한, 한 5년 됐어요. 5년 동안 5년 에 60장이면 5년 동안 5년 동안 5년 동안 한 달에 고생하니까 한 달에 한 장씩 사는 거야. 아니, 근데 그냥, 이거 그냥 DVD를 그냥 생각날 때 보이면 네. 사신 거지. 수집이라고 하긴 아니면 거의 뭐 대여하고 안 갖다 준 상황인데 네. 지금. DVD를 이제 구입한다고 하는 건 아, 뭔가 영화에 대한 어떤 나름대로의 어떤 그게 있는 줄 알고. 그래 나는. 60장을 하니까 나, 어, 개인적으로 이분 년도에 가장 놀라는 길이야. 네. 그런 집이 그냥 네. 그만둬 수도 안 돼. <웃음> 예, 뭐 이거 욕도 안 해요. 예, 이거 욕도 안 합니다. 예. 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 제가 이제 재훈이를 처음 만났을 때 동진감을 느낀 게 얘가 연기 외에는 하는 게 없더라고요. 별로. 여자 얘기도 안 해요. 잘 거의 한 적. 그런 얘기도 안 하고. 예. 그러니까 어. 둘이 같이 한잔 만나면 촬영 없을 때 저, 재훈아 너뭐 했어? 쉬는 동안 그러면 집에 있었어요. 음. 형은 뭐 했어요? 집에 있었는데? 그 둘이 서로 집에만 있는. 아니 저 <웃음> 술도 안 먹어요. 근데 술 별로 안 먹어요. 음. 네. 아니 뭔 낙으로 살아요? 그치? 저는 그래서 DVD 모으는 낙으로 <웃음> 진짜 <웃음> 조금씩 조금씩 모으는 재미로 살아 근데 순수 쪽에서도 올키드라는 얘기 무슨 소리예요? 뭐 담배 피우는 뭐 장면 찍다가 졸도했다는 건 무슨 소리입니까? <웃음> 아, 뭐, 너무 순수한 거 아니에요? <웃음> 아 제가 27살 때 이렇게 영화를 찍는데 그 캐릭터가 고등학생이 담배를 피우는 음, 친구였어요 음. 근데 제가 그때까지 살면서 담배를 태우지 않았었는데 음. 옆 연기를 좀 잘하고 싶어서 담배를 그때 
들이마시고 내뱉는 걸 배운 거죠. 그래서 그때 담배를 태우는데 계속 이렇게 테이크를 여러 번 가다 보니까 한 진짜 한 여덟 테이크 만에 갑자기 담배를 태우는 연기를 하다가 쓰러져서 네, 응급실에 실려가서 막, 막 토하고 막 연결을 네, 그막 링겔도 맞고 막 그때 막 정신이 혼미하더라고요. 근데 제가 재윤 씨 인터뷰 한걸 네. 걸 보니까 네. 뭐 다른 얘기보다 연애를 못 했다는 인터뷰가 계속 요즘 많더라고요. 그런 인터뷰를 좀 많이 해요. 뭐 6년 동안 못 하셨다고. 또 연애가 중계에서 이렇게 뭐 이렇게 여쭤보셔 갖고 네. 어떻게 <웃음> 연애가 중계를 통해서 속보 뉴스 보내드립니다. 배우 이재훈 씨가 아직도 여자친구 없다고 합니다. 여자친구 없다고 합니다. 무려 <웃음> 정말 기쁜 소식이군요. 이 소식입니다. 고맙네요. 네, 네, 혈기 왕성한 청년이거든요. 애인을 찾고 있다라는 거. 네. 아 좋습니다. 저도 이렇게 일을 하다 보니까 연애 안한 지가 횟수로. 그렇게 됐더라고요. 아, 6년이 됐어요. 아니 근데 말이 안 되는 게그 사이에 썸은 있었죠? 썸 있었죠? 네. 아 그렇지. 네. 마지막 썸이 언제였나요? 마지막 썸... 마지막 썸도 한... 4년 됐나? 네. 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 아 근데 이재훈 씨 가만두질 않을 텐데. 주변에서 연락하고 그럴 텐데. 4년 동안 썸도 없었다는 게 믿겨요? 네. 재훈이는 뭐 이렇게 직접 막 좋으면 막 이렇게 대쉬를 못할것 같아. 음, 그 성격이요. 아, 근데 네. 성격이 정말 우리 매니저 오빠랑 똑같은 것 같아요. 왜요? 저희 매니저 오빠, 아니 저희 매니저 오빠가 진짜 잘 생겼어요. 진짜 잘 생겼어요. 그래서 중국에 따로 팬덤이 생길 정도로 어, 진짜? 어, 매니저 오빠가 매니저 매니저 잘 생겼어요. 진짜. 어. 근데 보고 이제 그 시군을 보면서 이재훈 선배님 닮았다는 생각을 했었거든요. 얼굴이 닮았어요? 약간 닮았어요. 약간 그래서 말씀하실 때도 그렇고 저희 매니저 오빠도 연애를 이렇게 썸만 타고 못했어요. 연애를 예, 지금 발전을 못 하고 막 맞아요. 그랬었거든요. 남주씨가 봐도 그래요? 이해 가요? 네, 근데 발전 못하는 사람들이 있어요. 어. 제가 그래요. 어. 발전을 못해요. 어, 왜요? 누구 책임? 네. 본인 책임이에요. <웃음> 얘가 겁이 어. 많아서. 근데 재현 씨랑 공통점 찾는 거예요? 공통점 찾는 거예요? 네. <웃음> <웃음> 아니 근데 이게 얼마 전에 이국주 씨하고 썸붙은다 어, 진짜? 거. 국주야? 국주야? 어, 국주요? 이국주. 아, 네. 제가 그 이제 또 봉사활동을 하는 또 이렇게 모임이 있는데 음. 국주가 이렇게 같이 이렇게 멤버로 포함이 되어 있거든요. 아, 시간 있을 때 같이 음. 이렇게 술 한잔 하자 그런 얘기를 이렇게 <웃음> 했었는데 추석 때 시간이 됐어요. 됐던 거예요. 어. 그래서 연락이 와서 어 그래 국주야 술 한잔 하자. 단둘이? 저는 많이 모일 줄 알았는데 거기에 <웃음> 맡기면 <웃음> 안 돼. 김을 이제 가져와서 이제 선물로 주고 어. 근데 사람들 또안 오냐 우리 멤버들 어. 뭐 이한희 씨, 뭐 샘킴 씨, 어. 뭐 용재훈 씨 어. 계실 줄 알았는데 혼자만 있어갖고 그래서 저는 많이 놀랐겠어요. 어, 아니요 이, 이래도 되나 싶었는데 에라 모르겠다. 그래서 그냥 어. 같이 이렇게 네 어, 진짜 네. 추석을 진짜. 네. 좋았겠네. 어. 근데 주변에 뭐 소개팅 시켜준다는 사람 많잖아요. 한번 만나봐라 뭐. 아니요 예전에는 그런 얘기가 있었는데. 요즘에 그래도 이렇게 일을 하니까 소개를 시켜주려고 하는 뭐 이렇게 지인분들 되게 조심스러워 하더라고요. 눈이 너무 높아서 그런 거 아닐까요? 눈이? 이상형. 아니요, 그렇게 눈이 높지도 않아요. 저는. 이상형, 이상형. 이상형? 이상형도 저는 딱히 없어요. 네. 이, 이게... 그 소개팅을 해보신 적 있으세요? 아니요, 소개팅도 한 번도 안 해봐서. 만약에 이렇게 저뭐 은지 씨나 이렇게 뭐좀 우리가 소개팅 상황극을 한번 하게 되면 네. 진짜 질문을 해보거나 이런 걸 보면 좀 네. 알거든요. 네. 저희가 트레이닝 네. 해보자. 네. 네. 아니, 우리가 보고 네. 문제점을 좀 진단을 한번 해볼게요. 아, 네. 네. 한번 조금만, 예, 한번 조금만. 네. 그러면 3대3으로 3대 3대 갈까요? 예? 좀 도와줄까요, 저희가? 3대3? 3대 3대 아, 그러면 3대3으로 3대 한번 가보죠. 왜냐면 네. 1대1 하면 좀 약간. 저는 뭐 가운데 웃겨야죠. 아, 4대4 가요, 4대4. 아, 4대4 가시죠. 여기 저 문희경 씨까지 해가지고. 문희경 씨도 쏘면서. 예, 예, 예. 저는 5대5로 가죠. 저도 여잔데. 광희씨가 이쪽으로 가세요. 저희가 저, 그, 저, 주사당구로 가세요. 예, 저희가 주사당구로. 아니요, 우리는 저, 와이대, 무용과, 우리. 와이대, 무용과. 간단하게 무용 한번 보세요. 아주머니, 그러지 말고 식사만 좀, 한박 스테이크하고 좀. 광희씨. 제가요? 예. 여기 냉면집인데. 안녕하세요. 저, 저희 와이대 학교 댄스마리 루시퍼. 팀장 개념입니다. 아, 아, 네. 회장님 소개 좀 해드릴게요. 예. 아, 네. 아, 네. 아, 네. 안녕하세요. 저 건축학과 2학년 네. 이재훈입니다. 아, 네. 아, 네. 아, 네. 우리 루시퍼 회장님이고요. 네. 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 안녕하세요. 댄스 동아리 루시퍼 이번에 새내기. 
네, 어, 반가워. 댄서가 루시퍼의 새우라고 해. 아, 네. 안녕하세요. 됐어요. 저는 이게 사회생활 하다가 학교에 그 배움에 그 꽃이 펴서. 아, 만학도시군요. 네, 만학도로 이렇게 왔는데, 네. 여러분들보다 누나겠지만 잘 부탁해요. 네. 네. 맛있는 거 많이 사주세요. 네. 네. 안녕. 무용과 에이스 엄연경이야. 루시퍼 지구라고. 요즘에는 소개팅에도 본직구로 많이 물어보니까. 네. 이상형들이 어떻게 되세요? 어떻게 되세요? 아. 이건. 뭐. 저는 저기 전현문 씨 스타일 좋아요. <웃음> 전현문 씨 스타일 좋아요. 근데 수염이 뻑뻑하네요. 아, 수염. 전현문 남자 좀. 거의 약품이 잡힌 것 같아요. 아, 일단 두 분이 일단. 두 분이 연결이 돼 있어요. 아니, 뭐좀 써요. 두 분이 연결이 돼 있어요. 아니, 연결이 돼 있어요. 두분 연결이 돼 있어요. 두분 연결이 돼 있어요. 두분 연결이 돼 있어요. 두분 연결이 돼 있어요. 군대 제대한 지 얼마 안 돼가지고 여자를 잘 모르거든. 그래서 연애 안 한지 너무 오래돼서 거짓말. 일을 <웃음> 부려. 아니 뭐 평소에 어떤 남자 좋아하는지 좀 얘기해 주세요. 음, 순수한데 섹시한 남자. 어, 약간 재훈이가 순수한데 섹시. 모두 그렇지 않나? 근데 나도 약간 비슷한 느낌. 어? 느낌. 되게 순수해 보이세요. 네. 네. 순수하신데 되게 순수해. <웃음> 섹시한 건 없다, 이거. 아, 그래도 뭐. 영 씨는요? 전 여기에서 딱한 명밖에 마음에 드는 사람이 없는 것 같아요. 어. 누구요? 어. 누구요? 저는 얼굴을 보기 때문에. 어. 어. 성경인이구나. 성경인이구나. 아, 이거 이거 친구. 아, 이거 이거 친구. 아, 됐다. 그냥, 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 아, 어, 대표님. 아, 대표님하고. 네네네. 미기라 댄젠 그 분이 네. 시간이 지나서 네. 이렇게 말해주세요. 대표가 된 것도 안 됩니다. 네. 이 동생 고향 집에 불비 쐈더라고, 상상하게. 내 용도 좀 챙겨줘, 이소. 네, 대표님, 저희 정산할 때가 좀 지난 것 같은데 언제쯤 받을 수 있을까요? 우리는 내가 그. 뭘안줄 거라고 생각을 하고 뭐 얘기를 하는 거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거
있어? 네. 꼭 먹어야죠. <웃음> 그럼 저 밑에 있는 우리 저 실장님이 좀 얘기하셔야 되네. 실장님도 얘기하세요. 제가 좀 정리하겠습니다. 네. 네. 뭐 아무것도 모르. 사장님이 차니까. 어떻게 하냐. 은지야. 네네네. 언제까지 정신 안 차리고 이렇게 할 거야? 너왜 몸매 관리 안 하고 어제도 보컬 트레이닝 있다고 했는데 왜안 왔어? 아저 갔었어요. 대표님 가시고 나서 다시 갔었어요. 조 실장. 이게 어떻게 된 거야? 이거 나가. 나가. 과학 제대로 하는 거야. 그런데 <웃음> 언제부터 이렇게 막말들 거라고 그랬는데 처음에 봤을 때 은지 안 그랬는데. 왜요? 저희 저 커뮤니케이션 잘하자고 뭐 실장님이 말씀하셨잖아요. 그러니까 말씀드리는 거죠. 조 실장. 응. 예. 요즘 몸매 관리. 니 관리 많이 관리네. 아니 저 궁금하신 분 계신가? 너 저. 야, 너도 더 먹어야 애들 버틸 거 아니야? 조 실장 정산 해줬어 안 해줬어? 정산 해주 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예
이거 할 때, 이렇게 엔지가 나면 더 아파요. 그냥 저는 한 방에 거의 한 엔지, 엔지 안 내고 한 방으로 가요. 차라리... 근데 사실은 저 은지 씨도 <웃음> 센 케이란 말이에요. 어... 그죠? 응실에서 드센 달로. 예, 네, 개달로. 개달로. 네. 이길 수 있잖아요, 이 정도. 우리 어... 드센 시어머니 대 아나무인 딸이기 때문에. 네. 네. 한번 해볼 만 하죠. 네. 은지 네. 너무 착하게 생겨서. 아유, 연기 못 봤어요? 아까 말씀하셨죠. 장난 아니에요. 그러니까 힙합을 하겠다는 시어머님과 창피하니까 말리는 며느리. 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 어... 한번 좀. 그 상황을 한번 좀 예. 고부해 고부. 아. 예. 자 연기 갑니다. 야. 네. 레디. 여기서. 예. 액션. 네가 뭔데 날 판단해. 난 내가 판단해. 어머니 쪽팔린다니까요. 너는 개나 소나 왜 파냐 콧방 귀 켰지만 이 필드 마다 마다 걸비 세났네. 시끄러. 뭘 하시는지 모르겠고 그냥 안 하시고. 어. 뭐만 별바라게 하는 거니? 어머니 죄송합니다. 별바라게 아니고 하늘 바라게. 하늘 바라게. <웃음> <웃음> 너만 하늘 바라게 하는데 나도 내 인생이 있는 거야. 이때 이때 남편이 와서 이제 둘의 이 싸움을 말리는데 약간 며느리 편을 든 거예요. 음. 어. 여기에 시어머니가 격분해서 아들을 네. 아들을 아들을, 아, 아들을. 아들을. 아. 누구 따기를 때리고 있어요? 조세호 씨가 또 지금. 조세호 씨가 또 지금. 조세호 씨가 또 네가 그런 말 한다고 내가 네말 들어야 되니? 얘기했잖아. 또 시작이네, 또 시작이. 엄마 좀 그만해요, 진짜. 동네 창피해서 못 다니겠어요. 어울리지도 않는 힙합을 왜 이렇게 하시는 거야? 난 이제 좀 나가야겠어, 진짜. <웃음> 아니지. 누가 때려도 이 비밀이 아니야, 진짜. 보스가 예전에 그 형경 씨나 다른 분의 또 보스가 어떤 한 번씩 다 맞거든요. 빨리 맞는 게 좋아요. 자, 조세호 씨. 엄마! 놀이기구인가요? 예. 저 그만해요, 진짜! 은지가 싫다잖아요. 은지가 싫다는데 왜 그런 거야, 엄마, 진짜? 저내 아들 맞아? 맞아요. 내가 너 어떻게 키웠는데? 어떻게 키웠는데? 내가 이딸 말이 나 다시 쓸 짱! 어, 혼나가도 혼나가도. 혼나, 혼나. 빠져, 빠져. 빠져. 어떡해. 뭐 그런 연기 하니까. 네. 근데 내가 웃어 보여? 엄마, 난 엄마가 힙합 했으면 좋겠어. 힙합 했으면 좋겠어. 머리 오죠? 다시 뭐야? 아니 저게 우리 뭐 하는 거야? 남자가 뭔가. 아니 저 머리 조수이. 아 오늘 진짜 저 올킬 남녀 특집으로 이렇게 좀 함께 봤는데요. 오늘 조 씨는 좀 어떠셨어요? 사람들하고 있을 때잘못 웃기고 네. 그냥 행로잼이라는 얘기를 항상 들어서 아, 오늘 좀 무지하게 많이 웃겼어요. 어, 많이 했어요. 오늘. 그래서 시청자분들께 좀 웃음을 드리기 위해서 <웃음> 나름 이렇게 해봤는데 네, 잘 봐주셨으면 좋겠고 제가 개인적으로 대한민국에서 제일 좋아하는 코미디언은 박명수? 박명수? <웃음> 역시 역시 감사합니다. 네. 마지막에 또 그래서 인기 네. 있는 거예요. 진짜 네. 이렇게 안 했으면 저 오늘 주먹 다리 말고. <웃음> 아 사람은 저 진짜 저렇다 나타나. 저렇다 나타나 진짜. 아유. 아, 어, 지금 저 옆에서 예. 저 우리 송 씨가 굉장히 저 이재훈 씨한테 놀란 것 같아요 오늘. 네. 네. 오늘 저는 뭘 했나 모르겠고 네. 저는 그냥 물건이나 들고 나오려고 요 <웃음> <웃음> 물건에 밑자 <밑자들> 얘기하지 마세요. 저는 힘들게 더저 함께 해주신 분께 감사드리고요. 네. 다음 주에 더욱더 즐거운 모습을 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 전국의 <웃음> 여기서 뭐 하고 있네. 이리와라. 이리와라. 앞으로 많이 보게 될 한이 줍니다. 또 치아를 하나 둘더 내고 싶다. 오버!